Ja, hallo liebe Leute und willkommen zum zweiten Teil vom Akku selbst bauen Video. Und zwar ist es so, ich habe beim letzten Mal leider dieses Labornetzteil noch nicht gehabt. Das habe ich jetzt und konnte somit, ja das ist jetzt die letzte Zelle, die noch aufgeladen wird, alle Zellen vollständig aufladen. Mir fehlte bis jetzt eben das Ladegerät. Es sind einige Fragen aufgekommen und zwar geht es um das Balancing, bevor man den Akku zusammenbaut. Müsst ihr euch vorstellen, dass es am besten ist, wenn alle Zellen komplett dieselbe Spannung haben. Das habe ich beim letzten Teil auch gemacht, nur waren die Akkus nicht voll geladen und da habe ich mich eines Besseren belehren lassen und es ist wirklich so, dass es am besten ist, wenn man die Akkus alle vollständig auflädt auf mindestens 3,6, besser auf 3,65 Volt und dann eben ein Top Balancing, ein sogenanntes macht. Das heißt, dass die alle voll aufgeladen parallel geschaltet werden. Dann lässt man die Batterien idealerweise ja, 14 Tage so stehen, so dass sie sich alle schön voll aufgeladen ausgleichen können auf exakt dieselbe Spannung, um dann den Akku zusammenzubauen. Ich habe die jetzt noch nicht alle zusammengeschlossen. Das werde ich jetzt als nächstes tun. Aber die paar Tage, die kriegt ihr ja gar nicht mit. Also geht es denn gleich weiter sozusagen. Das BMS ist auch gekommen. Das ist von der Marke Dali. Das ist mit Lüfter. Ja, und äh, das muss noch verkabelt werden. Das heißt, das werde ich auch alles so erklären, wie ich das mache. Hier müssen überall an die kleinen Aderleitungen noch... Ähm, Ringhülsen ran, so dass die eben mit den Zellen verbunden werden können. Das nimmt auch noch einiges an Zeit und Arbeit in Anspruch. Ja, und ihr seht, ich habe jede Menge Kabel in verschiedenen Dimensionen. Und ja, einiges hatte ich schon, einiges habe ich noch dazu bestellt. Und zwar ist es natürlich auch wichtig, dass man die richtigen Querschnitte hat, denn um den Akku hinterher an die Akkubank anzuschließen, hier vorne, das sind Solarkabel, die sind gerade noch gekommen. Dann habe ich noch zusätzliche Busbars, also Sammelschienen, so dass man Geräte oder eben auch Akkubänke einfach separat anklemmen kann und eben auch abnehmen kann. Genauso gehören dann eben auch immer solche Schalter mit dazu, die entsprechend der Stromstärke auch für die Stromstärke auch geeignet sind. Zwei neue Laderegler sind dazu gekommen. Von Victron. Ich habe mich jetzt wirklich entschieden, nur noch Victron zu kaufen. Ist zwar ziemlich teuer, der Kram, aber ja, das soll ja auch lange halten und vernünftig sein. Hat sich nun mal mehr oder weniger durchgesetzt. Ja, und wie ihr seht, die nächsten Paneele, sechs Stück an der Zahl mit 420 Watt Peak Leistung, die werden auch im nächsten Video installiert, falls es nicht wieder Schnee und Eis gibt. Habe ich neulich auf dem Flohmarkt noch hier diese wunderbaren Tischsets äh, gefunden. Da fragt ihr euch jetzt, was will er denn damit? Ne, nee, da soll nicht der Akku drauf stehen, sondern das ist so ja dickeres Plastik. Und da werde ich mir praktisch die Zwischenlegscheiben drauf schneiden, so dass die Akkus alle ein bisschen Abstände zueinander haben, weil ihr wisst vielleicht, dass die Akkus alle nur eine dünne Beschichtung außen haben um diesen Aluminiumkasten. Und ja, die sind alle mit einem Plus verbunden und deswegen muss, müssen die auf jeden Fall voneinander getrennt sein. Dann geht es noch um die Frage des Zusammendrückens des Akkupacks. Der wird nachher so stehen, wie er jetzt auch steht und muss etwas zusammengedrückt werden. Da gibt es auch viele verschiedene Meinungen wie doll man das zusammendrücken soll. Man sollte es auf jeden Fall nicht so doll zusammendrücken, dass man es richtig zusammenquetscht, sondern es reicht eigentlich aus, dass es einfach nur fest ist. So sehen übrigens auch die Batterien aus, wenn man die aufmacht, also die 12 Volt Batterien oder eben auch die 24 Volt Batterien oder auch in den 48 Volt Akku Packs, in den Rack Batterien sind die meistens sogar nur mit so einem Paketband oder mit so einem Spannband zusammengespannt, so dass die sich nicht großartig ausdehnen können. Ich denke mal, es ist ganz sinnvoll, wenn man die einfach ein ganz bisschen zusammendrückt, sage ich jetzt ein bisschen eine Umdrehung mehr als handfest, aber auf keinen Fall zusammenquetschen. Es reicht also, dass die fest zusammenstehen, so dass sie nicht weiter auseinander gehen können. Das ist das Ganze, 
worauf man dabei achten sollte. Und jetzt äh, werde ich mal anfangen, dieses BMS hier zusammenzubauen. Und dann geht es los mit dem Verbinden des BMS mit den Akkuzellen. Ja, ich werde das Ganze erstmal sporadisch denn aufbauen, nachdem die sich jetzt ausgeglichen haben. Das wird ja ein paar Tage dauern. Und ähm, das Ganze mal einfach mal testen, ob es funktioniert. So, viel mehr will ich äh, bei, de bei dem ersten Test jetzt gar nicht machen, weil ich muss die Batterie sowieso noch mal auseinanderbauen, um sie dann eben an dem vorläufigen Aufstellort noch mal wieder neu zusammenzubauen. Und dann werde ich vielleicht noch mal ein drittes Video machen oder im Zusammenhang mit anderen Solarvideos das mal zeigen, wie die sich so gemacht hat. Vielleicht bestelle ich auch noch ein bisschen mehr dazu, wenn die sich gut macht. Bleibt also spannend, wenn euch die Thematik interessiert, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Und jetzt geht's los. Ich habe die Anschlüsse für das BMS jetzt fertig, alle angelötet. Ich bin jetzt wirklich nicht der Lötweltmeister, aber wir sind alle fest. Und ich denke mal, das ist die Hauptsache. Vier Stück habe ich ein bisschen verkürzt von den Anschlüssen und vier Stück habe ich ein bisschen verlängert. Sonst passt das nachher nicht von der Länge. Jetzt bin ich dabei, die Zellen hier richtig aufzustellen. Auch in der Mitte habe ich hier so eine Trennwand mir zugeschnitten aus Plexiglas. Das hatte ich noch über. Und zwischen die Zellen kommen diese wunderbaren Sonnenblumen-Tischsets, die ich jetzt gleich mal zuschneiden werde. Kann ruhig ein ganz bisschen kleiner sein als das Maß der Batterie, das reicht als Abstand. Zum Zusammenziehen der Zellen habe ich jetzt hier so zwei Gewindestangen mit zugeschnitten, mit Muttern und Unterlegscheiben. Dann habe ich hier so Regalmetallteile, ich weiß gar nicht wie die heißen, die werden normalerweise an die Wand geschraubt und die Regalhalter da angebracht, aber... Ich dachte mir, das ist ganz gut, die hier als Verstärkung auf die recht dünnen USB-Platten drauf zu machen. Ich denke, dass ich hier noch anderes Material nehmen werde, langfristig. Aber wie gesagt, es ist nicht so wichtig, die Zellen besonders stark zusammenzudrücken, sondern sie nur daran zu hindern, dass sie sich weiter ausdehnen können. Ich habe das Paket jetzt hier wirklich nur recht leicht angezogen, ein paar Umdrehungen mit der Zange und sonst handfest, also wirklich nur ganz leicht festgedrückt. Da gibt es auch wirklich ganze Abhandlungen drüber, ob die nun so fest gepresst werden müssen, aber man sollte sie auf keinen Fall irgendwie doll zusammendrücken. Ich habe jetzt hier die Zellenverbinder schon drauf gemacht, immer plus und minus verbunden. Alle 16 Stück, so dass nachher 51,2 Volt dabei rauskommen, Nominalleistung. So der letzte Verbinder hier, den muss ich noch äh, modifizieren. Da muss ich noch ein Loch bohren, so dass der hier hinpasst. Der ist ein bisschen zu lang. Loch gebohrt, passt. Wie wird das BMS jetzt verkabelt? Also... Die Hauptschwierigkeit ist eigentlich das Ding, obwohl das auch nicht weiter schwierig ist hier. Das schwarze Kabel, das geht einfach ans Batterie Minus und dann geht man wie folgt vor, dass man ans erste Plus von der ersten Zelle das erste Kabel, dann das zweite Kabel ans zweite Plus und so weiter und so weiter, bis das letzte Kabel am letzten Plus, so wie es hier auch dargestellt ist dass das so verbunden wird. Einige Stunden später habe ich hier alles verkabelt. Ich werde das gleich noch mal ein bisschen zusammenbinden für einen Überblick. Ja, und die letzten Muttern habe ich hier mit einem isolierten Werkzeug festgezogen. Das ist wirklich zu empfehlen. Man kommt sonst echt zu schnell irgendwo gegen und hat einen Kurzschluss. Das ist echt gefährlich. Sowieso diese ganze Akku selber bauen Geschichte. Alles auf eigene Gefahr. Ich übernehme da absolut keine Verantwortung. Ich zeige einfach nur, hier, wie ich es mache und ich weiß auch nicht, ob es funktioniert. Das werden wir gleich sehen, bin ich mal gespannt. Ich habe das Ganze mal wieder hier an meine Teststation angeschlossen und ja, werde dann gleich den Heizlüfter hier mal laufen lassen, wenn das läuft und eingestellt ist und gucken, wie viel Energie rauskommt. 
Ja, kleiner Hinweis mal für alle, die das BMS noch nie angeschlossen haben, so wie ich. Keine Ahnung haben, hier oben sind die Anschlüsse. Ich habe das jetzt leider ein bisschen blöd hier eingebaut, dass man es nicht so gut sehen kann. Aber einer von denen, der hier, der heißt UART. Und da muss man es wirklich richtig ein bisschen reindrücken. Das haben sie ein bisschen blöd gemacht. Also da müsst ihr irgendwas nehmen und das da richtig reindrücken. Dann springt nämlich der Lüfter an, wenn ihr ein Gerät mit Lüfter habt. Ansonsten kommt die Verbindung hier nicht zustande. Aber jetzt läuft das Teil und ich werde mal sehen, ob ich mit der App klarkomme. Wie immer könnt ihr die Batterien und das BMS, wenn ihr daran Interesse habt, auch erwerben. Und zwar unter dem Video findet ihr wie immer einen Link mit Rabattcode zur Firma Tevacell. Die haben ein Lager in Polen. Das geht ziemlich schnell von da. Oder eben direkt äh, auch aus China. Dann ist es ein bisschen günstiger. Finde ich ganz lustig, die Variante. Wenn man ein bisschen Zeit hat, kann man auch ein bisschen mehr Geld sparen. Dann kommt man für den gesamten Akku auch weit unter 3000 Euro. Was in jedem Fall auch wichtig ist, ist, wenn der Akku dauerhaft jetzt irgendwo stehen soll, angeschlossen wird, müssen alle Kontakte gut gereinigt werden. Polfett würde ich da jetzt nicht unbedingt benutzen. Und ja, in meinem Fall wird das Ganze auch noch ein bisschen ordentlicher alles gemacht. Wie gesagt, das ist jetzt hier erstmal die Teststation. Ja Leute, ich kann euch leider nicht sagen, was das Problem ist. Ich denke, ich habe alles richtig verkabelt. Ich habe extra die ganzen Ringhülsen beschriftet mit Zahlen und habe echt penibel darauf geachtet, dass alles fest ist und alles okay. Dann das Ganze angeschlossen, nachdem ich es erst an die Batterie angeschlossen habe und alles fest war. Ja, und äh, starten tut das Teil sowieso nicht mit An-Aus-Knopf, sondern erst, wenn man dieses Teil hier einstöpselt. Nur läuft dann der Ventilator die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich habe die Anleitung nochmal gelesen und da steht drin, man soll dann aufladen. Erstmal die Batterie, dann soll das angehen. Ich werde es probieren. Wir haben das mit mehreren Handys, mit mehreren Apps probiert. Aber nirgendwo ist das drauf zu finden, sodass man die Einstellung machen kann. Und ja, mir kommt auch schon komisch vor, dass der Lüfter die ganze Zeit läuft. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere nochmal. Ja Leute, ich habe wirklich mein Bestes gegeben, aber irgendwie funktioniert das hier nicht mit dem BMS. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich kann keine Bluetooth-Verbindung mit dem Gerät aufbauen, sodass ich die Einstellung nicht vornehmen kann. Sieht so aus, als ob es lädt, aber das sollte man nicht machen ohne Kontrolle darüber. Muss ja auch eingestellt werden, wie das geladen werden soll. Und deswegen ist es besser, wenn ich das jetzt erstmal wieder abklemme, alles nochmal alles kontrolliere. Vielleicht hat der ein oder andere von euch einen Tipp. Ähm, vielleicht jemand mit einem BMS von Dali auch mit Lüfter, ob das normal ist, dass er die ganze Zeit läuft. Ähm, oder ob jemand das Problem auch schon mal gehabt hat, dass er sich nicht verbinden konnte mit dem BMS. Ja, manchmal bringt die Schwarmintelligenz mehr, als wenn man da lange, lange recherchiert. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Habt's gut, bis nächstes Mal.